。一九九五年，导演叶大英拍摄了电影《红樱桃》，为了增强影片的艺术感染力，叶大英为女主角楚楚设计了一段被纹身的情节。纳粹的一个将军在楚楚的后背上刺上了触目惊心的法西斯鹰徽标志。被前苏联红军营救后的楚楚，依然用燃烧的木棒向后背烙去，这是个虚构的情节，当时却令很多人感到震撼。呃，纹身是假的，因为纹身是带有一个呃艺术加工性的东西，它可能把把把痛苦的东西表象化了，可是这是符合电影的创作规律。这样的可以给给更多的人能够看到，这种给一个女孩子战争给带女孩带来的东西。其实，作为战争本身带给来的痛苦，我们只能涉涉及到了一点皮毛，真正的一个痛苦，我们远远的都打都都表现不了。一九四五年一月三十日，冬日的太阳刚刚露面，集中营里的囚犯从睡梦里醒来，准备例行集合。然而，平时非常刺耳的哨声却迟迟没有响起。已经被囚禁到麻木的人们无法相信眼前看到的一切。高墙电网依然林立，岗哨却已空无一人。监狱大门洞开，满院狼藉。一夜之间，所有的德国军队如同人间蒸发，无影无踪。一切安静的令人害怕。几分钟过后。面面相觑的囚犯们终于明白，德军撤退了。他们发疯一样冲向监狱的物资仓库，为饥饿太久的身体寻找食物。混乱中，一个十九岁的中国姑娘抢到了一块大约有五磅重的黄油，把它紧紧抱在怀里，随着混乱的人群向前跑去。这个抱着黄油拼命奔跑的中国姑娘，名叫赤英。他是整个东普鲁士纳粹集中营中唯一的中国人。赤英是父亲送他出国时给他取的化名，他的真实名字叫朱明。那么他的父亲呢，正是赫赫有名的朱德总司令。一九二六年四月十日，一个漂亮的中国女婴在莫斯科汩汩坠地，她就是朱敏。这一年，朱德四十岁。正在莫斯科共产主义劳动大学军训班学习，喜得千金的他非常高兴。可是由于当时国内革命工作需要，初为人父的朱德匆匆返回了中国。不久，朱敏被送到了成都，由外婆和姨妈抚养。从此，他和父亲天各一方。直到七岁那年和外婆上街时，才第一次知道了父亲的模样。那时候街道上不是，这个都贴着这个标语、大标语、漫画，啊，呃，是捉拿猪毛嘛，嗯、啊，猪毛，呃，赏金的二十万，啊，呵呵说谁揭露的那什么。那时候，他对他父亲印象就是从这时候才知道他父亲，啊、呃，是，呃，呃，被捉拿的这个，啊，也是革命的这。直到父亲真实身份的朱敏，从小养成了保守秘密的习惯。一九四零年，白色恐怖笼罩着四川，成都也不再安全。为了保护朱敏。受周恩来的嘱托，邓颖超专程赶到成都。那年冬天，将朱敏一手带大的外婆亲自把她交到了邓颖超的手上。外婆离开的时候，没有和他告别。朱敏明白，外婆是用这种方式避开了祖孙离别的眼泪。十三岁的朱敏和表妹贺高杰。连同几个刚从护校毕业的孩子一起，在邓颖超的带领下，北上延安，突破封锁线很不容易，啊，这是他们都化妆。
主要是混个封锁线，不然的话检查你们是干嘛去？好像说是那什么那还得了，根本不会让你过去。所以这样就是让他们，呃，化妆，啊，成为这个这个救援的这个这人员啊，这样，嗯、啊，通过这个检查的这。突破层层封锁后，朱敏和小伙伴们又徒步跋涉了三百多公里，带着一脚的血泡和又黑又瘦的脸蛋到达了延安。马车驶进杨家岭，又翻过一座平坝后，朱敏看见一个打着绑腿、穿着一身灰色军装的中年男人从不远处的山坡上走来。一种似曾相识的亲切感在朱敏心头油然而生。男人大步地跑下了山坡，向马车飞奔而来。飞扬的尘土中，朱敏哽咽着喊出了以前在心中默念了无数次的两个字：“爹爹。”大声喊：“啊，爹爹，爹爹！”老人家一一看呢，哎，也把他认出来了，到那儿就把他抱起来，啊，呃，他也抱着，呃，爹爹的这个脖子在这，后来还哭了，这是，双方都非常高兴，哎，很激动，他自己也非常激动，因为这十四年了，这是第一次见面，他都从来还没见过面呢。一九四一年元旦，延安。接连下了几场大雪，满身遍野，银装素裹。朱敏和小伙伴们一起堆起了雪人，孩子们的笑声呢，打破了这里的宁静。当毛泽东出现的时候，孩子们还是玩得不亦乐乎。那么，看着眼前这位身材高大的伯伯的时候呢，朱敏脱口而出：“你真的是毛泽东吗？”毛泽东呢，非常喜欢这个口齿伶俐的小姑娘。可是，谁也不会想到，快乐的日子没有几天了。朱敏不仅没有机会再讲中国话，甚至几乎丧失了语言能力。他们是一群不平凡的孩子，他们的父母有的是烈士，有的是领导人，而他们头顶着光环，却有着不为人知的伤痛记忆。这些孩子从小就远离父母，历尽艰难，独自面对曲折的人生。让我们走进传奇中国，一起来听听这些孩子的故事。事情来得非常突然。朱敏到达延安后不到一个月，皖南事变爆发，延安的形势也变得异常紧张。朱德已经无暇顾及女儿。当时，共产国际正在安排各国共产党领导的子女去前苏联留学。朱德和康克清商量以后，决定把朱敏送往前苏联的国际儿童院。刚刚相聚，又要别离。朱敏并不像其他小孩一样快乐，但是无奈之下，他还是和三个小伙伴一起登上了飞机。这一天是一九四一年的一月三十日。此后的很多年间，不知道是惊人的巧合，还是冥冥中命运的安排，朱敏每次重大人生转折，无论悲喜，几乎都与这个日子息息相关。这本记录着当时情景的书《纳粹集中营里的中国女孩》，由朱敏口述。书的执笔人是作家顾宝兹。在和朱敏一个多月朝夕相处的日子里，他对朱敏有了更多的了解。刚开始的时候，话不多，而且呢，呃，有时候说着急了，能冒出一大堆的俄语。哎，呃，这样的，就是我觉得他的。呃，因为他的有一段
，身世特别独特嘛，所以说这段独特的身世也是他内心深处最伤痛的一段身世。我觉得这一次的采访对于他来说，肯定是打开了一个记忆的闸门。可是，在朱敏的记忆中，国际儿童院并没有给他留下过多的印象，因为特殊的原因，他到达不久就离开了。而等待他的却是一段艰险的旅程。在朱敏的一生当中呢，不同的名字似乎成为他的经历最重要的证明。几乎换一个地方就要更换一次名字和身份。从小名四旬到大名朱敏淑呢，从童年时的贺菲菲，再到延安时的朱敏，再到前苏联又变成了赤英。抵达莫斯科之后，朱敏的身份呢也变成了前来治病的中国老中医的女儿。不断更换名字和身份，朱敏早就已经习以为常了，而他的身体呢，却不能适应莫斯科潮湿寒冷的环境。没过多久，他的哮喘病犯了，几经医治也不见好转。考虑到他的身体健康呢，儿童院决定送他去南方温暖的夏令营疗养。没想到，这一趟温暖之行，最后却成了他人生梦魇的开始。一九四一年六月二十一日，朱敏来到了位于前苏联南部的明斯克，参加夏令营。这里阳光充足，绿草如茵，有着温润的气候和无边的森林。这一切对于朱敏哮喘病的康复非常有利。然而，仅仅过去了几个小时，朱敏一觉醒来时，发现一切都变了。天上的飞机跟蝗虫一样，一点一点不夸张。地上的坦克简直是把那个大地就像能发生地震的一种感觉。很远很远就听到轰，坦克是密密麻麻的往这个苏联境内开，天上的飞机像蝗虫般的往这个，就是这样子进来的。这个白俄罗斯的这个首都，这这不这这个城市就是明斯克嘛，一天，呃三天吧，就就就全部就占领了。很快，他是亲眼看着他们挖那个挖坑，然后给活埋的，那个对他刺激特别大，他都不能谈谈的。但我记得当时说这个事儿，他浑身都抖，都这么大，都过去这么多年了，他还他还是那样子的。一九四二年七月，斯大林格勒保卫战正式打响，疯狂的德军意识到前途不妙，一边加紧掠夺前苏联南部财富。一边将朱敏他们押往德国境内的东普鲁士集中营。那时候，朱敏只能从相依为命的小伙伴身上获得一丝温暖。他的小伙伴弗拉斯塔和米拉，是捷克共产党早期领导人日瓦沃的女儿。从小就患有哮喘病的朱敏，身体状况一直不好。在被押往东普鲁士集中营的闷罐车上，他高烧不退，时而清醒，时而昏迷。在死亡线上挣扎了一个星期后，火车慢慢驶进目的地。然而，集中营里每天上演的虐待、杀戮和死亡，却使这个年仅十四岁的女孩逐渐丧失了对活着的感知。作为身临其境的我们，对于鞭打，对于流血，对于死亡，已经司空见惯。经常遭受残酷现状的刺激，只能让我们的神经末梢越来越麻痹。我们不知道痛苦，不知道欢乐，也不知道生死。从离开明斯克孤儿院后，就再也不知道我们身在何处了。每天就会机械。
这是两张朱敏在集中营时的照片，拍摄的时间是一九四四年的一月三十日。这一天，喜怒无常的德国看守哄着姑娘们拍照，天真的孩子们在露出笑容后，却遭到了皮鞭的毒打。他尽管从照片上看胖，那时候实际上就讲就是一种浮肿，因为他有哮喘。哮喘呢？哮喘的这个带来的一个一个后，就是身体的体征，就容易容易浮肿啊。所以他就饥饿，他就讲了，他说最大的那种感受就是饥饿。哪天如果说能让他天天连做梦都梦着能吃一顿饱的饭，超乎寻常的体力劳动和饥饿，使朱敏的身体日渐虚弱。他的脖子上出现了肿块，并且越来越大。他患上了严重的淋巴结核。一天，支撑不住的朱敏突然晕倒了。突然，我感到脖子上一阵撕心裂肝的疼痛，直刺神经末梢，顿时浑身不由自主的像被抽了筋儿似的弹了起来。原来，失去人性的医生在没有麻醉的情况下，就用手术刀割开了我的脖子。没办法，德国人大夫给他开了，用了手术，动了手术，开了刀，在地方，当时也没麻药，啊，就那么硬拉。在当时就是，他晕了几次。啊，这身体有时候支持不了，嗯。我拼命的哭叫、挣扎，想从这魔鬼的手术刀下逃出去，可这个法西斯用大手死死按住我，继续用刀切割伤口。我无法忍受这般剧痛，浑身不住的扭动，眼泪像断线的珠子，滚滚而流。我其实也问了一句，当时问了一句很傻的话，哎呀，我说那肯定很疼嘛。然后他看了我半天，那肯定是疼了。哦，我他一想这句话问的很笨，你想嘛，没有麻药的情况下，把你脖子拉开，把你里头东西往外那个脓啊血往里挤，你想想是什么，什么什么一种感觉嘛？这次恐怖的手术后，在好朋友弗拉斯塔和米拉的照顾下。朱敏与死神擦肩而过。然而，接下来的日子里，每天面对着杀戮和死亡，他们不知道下一个走向生命终点的，会不会就是自己。一九四五年一月三十日清晨，东普鲁士集中营突然异常的安静。荷枪实弹的德国士兵像是人间蒸发了一样，突然到来的自由让很多人激动的不知所措。几分钟后，集中营里到处都响起“德国人跑了，我们自由了”这样的欢呼声，每个人的血管都因为重获自由而膨胀起来。难友们潮水般的涌向了德军的物资仓库寻找食物，混乱当中，朱敏和弗拉斯塔、米拉姐妹呢捡到了一块巨大的黄油。匆匆啃了几口之后呢，三人随着逃难的人群一路狂奔。然而，逃亡途中，朱敏和他的杰克好姐妹失散了。这一别，竟然就是四十多年。一九八四年，朱敏应民主德国总书记昂拉克的邀请，前往东德。在那里，朱敏和弗拉斯塔、米拉姐妹再次相见。四十年过去，分别时还是花季少女的三个人，都已经不再年轻。米拉的讲述解开了困扰朱敏多年的问题。当年他们相互寻找，却走了相反的方向。之后，朱敏孤身一人，一路向东奔跑，一路充满了恐惧。在长达将近一年的颠沛流离当中，朱敏曾经被好心人收留，也曾经住进难民营
，甚至跟随着苏联红军的队伍迁徙到了很多地方。一个偶然的机会，一位前苏联红军中尉终于知道了朱敏的真实身份。中尉代朱敏呢写了一封寻找父亲的信，寄往了莫斯科。那么这封信呢，恰巧被毛岸英给看到了。那么当时呢，他正在这个莫斯科红十字会办理回国手续，由此。朱明的下落，终于是浮出水面。在斯大林的亲自指示下，战后第一列通往莫斯科的国际列车接朱敏踏上了归程。这一天是一九四六年一月三十日，距离他离开延安整整过去了五年，一直到战争完了以后。二九六消失，朱明是活着，啊，我大家都高兴了，哦，还活着，很不不得了了，很不容易的，很不容易的。在伊万诺沃国际儿童院的同学们也刚刚经历了卫国战争的洗礼，他们热切的期待着朱敏的归来。朱敏后来放出来又找到他了以后，他呃罗西北去看朱敏。朱敏那时候已经不会说话了，就完全不会说话。因为他们的里头有捷克人，有西班牙人，很多地方人，所以他们的语言最后都很乱。说德语吧，不太安全。那么大家有时候就说捷克语。所以说，在朱敏的这个最后语言当中啊，他等到再次返回到呃他的那个国家儿童院的时候啊，他其实什么语言都没有了。朱敏的情况令大家非常担心。他在国际儿童院的同学罗西北想尽了一切办法帮助他恢复。我就记得罗西北就跟我说，他没辙的时候，他他就实在没辙，就朱明完全不会说话，也不认识他，啊，然后呢，他就，呃，他就给朱明唱歌，唱他们以前的歌，特感人。这戏我们都没拍，你想，忘了唱他们小时候的歌，啊，唱唱唱一歌。就是他们在延安的时候的歌，啊，唱唱唱唱，把朱敏唱出眼泪来了，把记忆力恢复了。你想，这个是多感人的一个事儿。在好朋友的悉心照料下，朱敏慢慢恢复了记忆，身体也一天天好起来。他把集中营那段苦难的岁月埋在了心底，努力尝试着将它忘记。通过大使馆工作人员的帮助。朱敏终于重新联系上了父亲朱德。当他看到1943年父亲写给他的信时，泪流满面。在这封被战火阻隔了数年的信中，朱德让朱敏一面服务一面读书。他并不知道女儿进入了集中营，几乎丧命。一九四九年十月一日，新中国成立了。这个时候，朱明已经读完了前苏联十年制的学习课程，准备迎考大学。回国还是继续留在前苏联，成了两难的选择。不愿意两手空空回去见爹娘的朱明呢，毅然选择了继续留在前苏联学习。不久呢，朱明便考取了莫斯科列宁师范学院教育专业。一九五一年，朱敏趁大学暑假回国探望父亲。十四岁才见到父亲的他。与父亲的再次相见，又跨越了十年。对于那段集中营的经历，朱敏对父亲只字未提。一九五三年，朱敏完成了在前苏联的全部学业后，回到祖国。陪伴在他身边的还有一个气宇轩昂的小伙子，他就是在前苏联大使馆工作的刘征。朱敏在莫斯科上大学时，与刘征相识。他英俊的外表和不凡的才干，一下子吸引了朱敏的目光。回国后，朱敏在北京师范大学外语系任教，刘征一直从事中苏外交的工作，两人相扶相伴，一同走过了几十年。今天的朱敏，由于健康原因，已经无法面对镜头，讲述自己的人生经历。我们找到了一九九五年的一段采访资料。我父亲就问我，是想不想去学习？我当时也还是有点犹豫，因为刚到呃延安嘛
，想跟父母在一起待一下，因为他们也是从前线回来的。嗯。呃，父亲就告诉我，他们还要继续打仗，没有时间照顾我。二零零五年，坐落在北京东直门北中街的俄罗斯使馆，迎来了一位头发花白的中国老人。即将离任的俄罗斯驻华大使罗高寿为他们颁发庆祝卫国战争胜利六十周年的纪念奖章，刘征代替朱敏前往。回到家里呢，刘征把这枚纪念章和陪伴妻子度过集中营岁月的列宁徽章呢并排摆在了一起。好，感谢收看今天的《传奇中国》，我是。